കുഞ്ഞുങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ പ്രമേയത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിലെ കാർഷിക സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഒൻപതാമത്തെ പ്രമേയവും രാജാക്കന്മാരും ദിനവൃത്താന്തങ്ങളും ഇതും മുഗൾ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ മുഗൾ കൊട്ടാരം മുഗൾ രാജധാനി മുഗൾ അന്തപുരം മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഈ പ്രമേയം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ പ്രധാന മുഗൾ രാജാക്കന്മാരെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് മംഗോൾ എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് മുഗൾ എന്ന പദം ഉണ്ടാകുന്നത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്യന്മാർ ഈ പദം ഇന്ത്യ ഭരിച്ച തുർക്കി കുടുംബത്തിലെ രാജാക്കന്മാരെ വിളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു നമുക്കറിയാം മുഗൾ രാജവംശം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൽ സഹിറുദ്ദീൻ ബാബറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം നാസറുദ്ദീൻ ഹുമയൂൺ അധികാരത്തിൽ വന്നു എന്നാൽ അഫ്ഗാൻ നേതാവായിരുന്ന ഷെർഷ അദ്ദേഹത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇടയ്ക്ക് ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഹുമയൂൺ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം മുഗൾ ഭരണാധികാരികളിൽ മഹാനായ ജലാലുദ്ദീൻ അക്ബർ അധികാരത്തിലെത്തി അദ്ദേഹം ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ സാമ്രാജ്യ വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിച്ചു അക്ബറിനെ തുടർന്ന് ജഹാംഗീർ ഷാജഹാൻ ഔറംഗസേബ് എന്നിവർ അധികാരത്തിലെത്തി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഏഴിൽ ഔറംഗസേബിൻ്റെ മരണശേഷം ശക്തരായ രാജാക്കന്മാരാരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ ബഹദൂർ ഷാ സഫർ രണ്ടാമനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത് വരെ പേരിനെങ്കിലും മുഗൾ ഭരണം നിലനിന്നു ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രമേയം പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള നല്ല ഉറവിടങ്ങൾ സ്രോതസ്സുകൾ ദിനവൃത്താന്തങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഐൻ ഇ അക്ബരി എന്ന ദിനവൃത്താന്തത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ദിനവൃത്താന്തങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം എങ്ങനെയാണ് മുഗൾ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ നടന്നത് നടന്നിരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള പ്രധാന സ്രോതസ്സുകളാണിവ ഇവ രചിച്ചിരുന്നത് കൊട്ടാരം ചരി ചരിത്രകാരന്മാരാണ് ഇവയിൽ പ്രതിപാദ്യ വിഷയങ്ങൾ പ്രധാനമായും രാജാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബവും രാജസദസ്സും പ്രഭുക്കന്മാരും യുദ്ധങ്ങളും ഭരണക്രമീകരണങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അക്ബർ നാമ ഷാജഹാൻ നാമ ആലംഗീർ നാമ ഇവയൊക്കെയാണ് പ്രധാന ദിനവൃത്താന്തങ്ങൾ ഇവ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലാണ് അക്ബറിൻ്റെ കീഴിൽ മുഗൾ രാജധാനിയിലെ പ്രധാന ഭാഷയായി പേർഷ്യൻ മാറി ഇറാനുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന സാംസ്കാരിക ബൗദ്ധിക ബന്ധങ്ങളും മുഗൾ രാജധാനിയിലേക്ക് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ തേടിക്കൊണ്ട് ഇറാനിലും മധ്യേഷ്യയിലും നിന്നും എത്തിച്ചേർന്ന കുടിയേറ്റക്കാരേറ്റും പേർഷ്യൻ സ്വീകരിക്കാൻ രാജാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നിരിക്കണം ഇറാനുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന സാംസ്കാരിക ബൗദ്ധിക ബന്ധങ്ങളും മുഗൾ രാജധാനിയിലേക്ക് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ തേടിക്കൊണ്ട് ഇറാനിലും മധ്യേഷ്യയിലും നിന്നും എത്തിച്ചേർന്ന കുടിയേറ്റക്കാരും പേർഷ്യൻ സ്വീകരിക്കാൻ അക്ബർ ചക്രവർത്തിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാകുകയും ഭരണഭാഷയാവുകയും ചെയ്തു പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ നിന്ന് ശൈലികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പേർഷ്യൻ ഭാരതീയവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു പേർഷ്യനും ഹിന്ദാവിയും ചേർന്നാണ് ഉറുദു ഭാഷ ഉണ്ടാകുന്നത് അക്ബർ നാമ പോലുള്ള ദിനവൃത്താന്തങ്ങൾ പേർഷ്യനിൽ എഴുതപ്പെട്ടു ബാബറിൻ്റെ സ്മരണകൾ തുർക്കിയിൽ നിന്ന് പേർഷ്യനിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി മഹാഭാരതവും രാമായണവും പേർഷ്യനിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ പരിഭാഷയാണ് റസം നാമ മുഗൾ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളായാണ് രചിക്കപ്പെട്ടത് കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത് രാജകീയ കിതാബ് ഖാനയിലാണ് കിതാബ് ഖാന എഴുത്തുമുറിയായിരുന്നു ചക്രവർത്തിയുടെ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളുടെ ശേഖരം സൂക്ഷിക്കുകയും പുതിയ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് കിതാബ് ഖാന കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ അനേകം ആൾക്കാർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു കടലാസ് നിർമ്മാതാക്കൾ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളുടെ താളുകൾ തയ്യാറാക്കി എഴുത്തുകാർ ഗ്രന്ഥം പകർത്തി എഴുതി മോഡി പിടിപ്പിച്ചിരുന്നവർ താളുകൾക്ക് പകിട്ടുകൂട്ടി ചിത്രകാരന്മാർ പുസ്തകത്തിലെ രംഗങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു 
തുന്നിക്കെട്ടുന്നവർ താളുകളെല്ലാം ചേർത്ത് അലങ്കൃതമായ പുറം ചട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ വച്ച് അവയെ കൂട്ടിക്കെട്ടി പുസ്തകമാക്കി ഇതിൽ കൈയെഴുത്തുകാരും ചിത്രകാരന്മാരും സമൂഹത്തിൽ ആദരിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ കടലാസുണ്ടാക്കുന്നവരും പുസ്തകം തുന്നിക്കെട്ടുന്നവരും ഒക്കെ പുറം ലോകം അറിഞ്ഞില്ല അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനോഹരമായ കൈയെഴുത്ത് രീതിയെ കാലിഗ്രാഫി എന്നാണ് വിളിച്ചത് നസ്താലിക് ശൈലിയിലുള്ള കൈയെഴുത്ത് അക്ബറിന് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു കൈയെഴുത്ത് പ്രതികളിലെ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ദിനവൃത്താന്തങ്ങളിൽ മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു പകർപ്പെഴുത്തുകാരൻ സംഭവങ്ങളുടെയോ പ്രമേയങ്ങളുടെയോ ദൃശ്യാവിഷ്കരണം ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് താളുകൾ ഒഴിച്ചിട്ട് പോയി അങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിത്രകാരന്മാർ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു ചേർത്തു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഹ്രസ്വരൂപമായിരുന്നു ഈ ചിത്രങ്ങൾ മിനിയേച്ചർ ചിത്രങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു രാജ്യത്തിനെക്കുറിച്ചും രാജാവിൻ്റെ അധികാരത്തെക്കുറിച്ചും വാക്കുകൾക്ക് അതീതമായ വിവരണങ്ങൾ ഇവ പകർന്നു നൽകി അതുകൊണ്ട് അബുൾ ഫാസൽ ചിത്രകലയെ വിളിച്ചത് ഒരു മാന്ത്രിക കല എന്നാണ് മനുഷ്യരുടെ ചിത്രീകരണം യാഥാസ്ഥിതികരായ ഉലമമാരുടെ പ്രതിഷേധത്തിനും ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ ദിനവൃത്താന്തങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരെണ്ണം അക്ബർനാമയാണ് മറ്റൊന്ന് ബാദുഷാ നാമയാണ് മുഗൾ ഔദ്യോഗിക ചരിത്ര രചനകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അക്ബർ നാമയും ബാദുഷാ നാമയും അക്ബർ നാമ രചിച്ചത് അബുൾ ഫാസലാണ് അറബിക് പേർഷ്യൻ എന്നീ ഭാഷകളിൽ പ്രവീണനും ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്ത സൂഫിസം എന്നിവയിൽ തൽപരനുമായിരുന്നു അബുൾ ഫസൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര ചിന്തകനായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഉലമമാരുടെ യാഥാസ്ഥിക കാഴ്ചപ്പാടുകളെ എതിർത്തു അക്ബർ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊട്ടാരം ചരിത്രകാരനായി നിയമിച്ചു അക്ബർ നാമ പൂർത്തിയാക്കാൻ അദ്ദേഹം പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾ എടുത്തു അക്ബർ നാമയെ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ദിനവൃത്താന്തങ്ങളാണ് മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകം ഐൻ ഇ അക്ബരി ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം ആദം മുതൽ അക്ബറുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആദ്യ മുപ്പത് വർഷങ്ങൾ വരെയുള്ള മാനവരാശിയുടെ ചരിത്രം വിവരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം അക്ബറിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിയാറാം വർഷം വരെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അക്ബറിൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ ഭൂമിശാസ്ത്ര സാംസ്കാരികപരമായ വിവരങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു അബുൾ ഫസലിൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന അബ്ദുൽ ഹമീദ് ലഹോറിയാണ് ബാദുഷാ നാമ രചിച്ചത് ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ഭരണകാലത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണിത് ഇതിന് മൂന്ന് ബാല്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ ഒന്നും രണ്ടും എഴുതിയത് ലഹോറിയും മൂന്നാമത്തേത് എഴുതിയത് ചരിത്രകാരനായ വാരിസുമാണ് കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലിൽ സർ വില്യം ജോൺസ് സ്ഥാപിച്ച ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ കൈയെഴുത്ത് പ്രതികളുടെ എഡിറ്റിങ്ങും അച്ചടിയും പരിഭാഷയും നടത്തി അക്ബർ നാമയുടെയും ബാദുഷാ നാമയുടെയും എഡിറ്റ് ചെയ്ത പതിപ്പുകൾ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഹെൻറിക് ബെവറിഡ്ജ് അക്ബർ നാമ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു ആദർശ രാഷ്ട്രം എന്നുള്ള നിലയിൽ മുഗൾ സാമ്രാജ്യം എത്രത്തോളം ആയിരുന്നു എന്നാണ് മുഗളന്മാർ രാജാധികാരം ദൈവദത്തമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദിവ്യപ്രകാശം ലഭിച്ചവരായി മുഗൾ രാജാക്കന്മാർ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു അവർ തങ്ങളുടെ പ്രജകളുടെ ആത്മീയ വഴികാട്ടികളായിരുന്നു പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടോടെ ചിത്രകാരന്മാർ ചക്രവർത്തിയുടെ തലയ്ക്ക് ചുറ്റും ദിവ്യ പ്രഭാവലയും ചിത്രീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത വംശീയ മതവിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു മുഗൾ സാമ്രാജ്യം അതിനാൽ തന്നെ ഈ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും അതീതനായി ചക്രവർത്തി നിലകൊണ്ടു നീതിയും സമാധാനവും ഉറപ്പുവരുത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ സുൽ ഹി കുൽ അഥവാ സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം മുഗൾ ഭരണത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയായി സുൽ ഇ കുൽ പ്രകാരം എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങൾക്കും ചിന്താവിഭാഗങ്ങൾക്കും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം രാജ്യത്തിൻ്റെ അധികാരത്തെ ഹനിക്കുവാനോ പരസ്പരം പോരടിക്കുവാനോ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല രാഷ്ട്ര നയങ്ങളിലൂടെയാണ് സുൽ ഹി കുൽ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നത് സ്ഥാനങ്ങളും ബഹുമതികളും വ്യക്തികളുടെ സേവനവും കൂറും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നൽകിയിരുന്നത് മതവിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി അക്ബർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ തീർത്ഥാടനകരവും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി നാലിൽ ജസിയയും നിർത്തലാക്കി ഭരണത്തിൽ സുൽഹിക്കുൾ ഉറപ്പുവരുത്താൻ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകി 
ആരാധനാലയങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കും നിർമ്മാണത്തിനും സഹായങ്ങൾ നൽകി യുദ്ധത്തിനിടയിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർക്കപ്പെട്ടാൽ പിന്നീടവ പുതുക്കി പണിത് നൽകി അബുൾ ഫസൽ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയുടെ പരമാധികാരത്തെ ഒരു സാമൂഹ്യ ഉടമ്പടിയായാണ് കണ്ടത് ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം ചക്രവർത്തി പ്രജകളുടെ ജീവൻ സ്വത്ത് അഭിമാനം വിശ്വാസം എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഇതിന് പകരമായി പ്രജകളുടെ അനുസരണയും വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്കും തിരിച്ചാവശ്യപ്പെടുന്നു ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മുഗൾ തലസ്ഥാനങ്ങളും രാജധാനിയും കുറിച്ചാണ് മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഹൃദയം അവയുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു മുഗളന്മാർ തങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനങ്ങൾ അടിക്കടി മാറ്റിയിരുന്നു ലോധികളുടെ തലസ്ഥാനമായ ആഗ്ര തന്നെ ബാബർ സ്വീകരിച്ചു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതുകളിൽ അക്ബർ ആഗ്ര കോട്ട പണിതു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപതുകളിൽ അദ്ദേഹം ഫത്തേപൂർ സിക്രി എന്ന പുതിയ തലസ്ഥാനം പണി കഴിപ്പിച്ചു അജ്മീരിൽ ഷെയ്ഖ് മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിഷ്ടിയുടെ ദർഗയിലേക്കുള്ള പാതയിലാണ് സിക്രി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബുലന്ദ് ദർവാസ എന്നറിയപ്പെട്ട കമാന ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു കവാടവും അദ്ദേഹം പണിതു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം ലാഹോറിലേക്ക് തലസ്ഥാനം മാറ്റി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഷാജഹാൻ ഷാജഹാനാബാദ് എന്ന നഗരത്തിലേക്ക് തലസ്ഥാനം മാറ്റി ചെങ്കോട്ട ജുമാ മസ്ജിദ് ചാന്ദിനി ചൗക്ക് എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതികളാണ് മുഗൾ രാജധാനിയുടെ കേന്ദ്രഭാഗം സിംഹാസനമായിരുന്നു രാജധാനിയിൽ ഒരംഗത്തിൻ്റെ പദവി നിർണയിച്ചിരുന്നത് രാജാവുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൻ്റെ അകലം അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ സദസ്സിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പദവികൾക്കനുസരിച്ച് നിശ്ചിത ഇരിപ്പടം നൽകപ്പെട്ടു ചക്രവർത്തി സിംഹാസനാരൂഢനായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് അനങ്ങാൻ ആരെയും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല മുഗൾ കൊട്ടാരത്തിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള അഭിവാദന രീതികൾ നിലനിന്നിരുന്നു പ്രണാമം ഉയർന്ന പദവിയെ സൂചിപ്പിച്ചു ഏറ്റവും ഉയർന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രണാമമാണ് സിജിത അഥവാ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ഷാജഹാന്റെ കാലത്ത് ചാർ തസ്ലിം സമിൻ ബോസ് എന്നീ അഭിവാദന രീതികൾ നടപ്പിലാക്കി ഇത്തരം ആചാരക്രമങ്ങൾ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികൾക്കും ബാധകമായിരുന്നു ചക്രവർത്തിയുടെ ഓരോ ദിവസവും സൂര്യോദയത്തിലെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആരംഭിച്ചു പിന്നീട് അദ്ദേഹം കിഴക്കോട്ട് ദർശനമുള്ള ഒരു ചെറിയ ബാൽക്കണിയിൽ ജരോക്ക പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു താഴെയുള്ള ജനക്കൂട്ടത്തിന് അദ്ദേഹം ദർശനം നൽകി ഇത് ജറോക ദർശൻ എന്നറിയപ്പെട്ടു ഇവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ ചെലവഴിച്ചതിന് ശേഷം ചക്രവർത്തി പൊതുഹാളായ ദിവാനി ആമിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകും ഉദ്യോഗസ്ഥർ റിപ്പോർട്ടുകളും നിവേദനങ്ങളും സമർപ്പിക്കും രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം സ്വകാര്യ സദസ്യരെ കാണാനും രഹസ്യ ചർച്ച നടത്താനുമായി ദിവാനി ഖാസിൽ എത്തിച്ചേരും ഉയർന്ന മന്ത്രിമാരും നികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇവിടെ വെച്ച അദ്ദേഹത്തെ മുഖം കാണിക്കും സിംഹാസനത്തിൻ്റെ വാർഷികം ഈദ് ഷബി ബറാത്ത് ഹോളി എന്നീ വിശേഷങ്ങൾ തോരണങ്ങൾ തൂക്കിയും പരിമളമുള്ള മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചും ആഘോഷിക്കും മുഗൾ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു വർഷം മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു സൗര ചാന്ദ്ര മാസങ്ങളിലെ രാജാവിൻ്റെ ജന്മദിനം ഇറാനിയൻ പുതുവർഷമായ നവ്റോസ് സിംഹാസന ആരോഹണ സമയത്തോ ശത്രുക്കളുടെ മേൽ വിജയം കൈവരിച്ചതിന് ശേഷമോ ചക്രവർത്തിമാർ അതിഗംഭീരമായ സ്ഥാനപ്പേരുകൾ സ്വീകരിച്ചു യോഗ്യരായവർക്ക് സ്ഥാനപ്പേരുകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു ഉന്നതരായ മന്ത്രിമാരിൽ ഒരാൾക്ക് നൽകിയിരുന്ന സ്ഥാനപ്പേരാണ് ആസഫ് ഖാൻ ഔറംഗസീബ് ആകട്ടെ തൻ്റെ ഉയർന്ന പദവിയിലുള്ള രണ്ട് പ്രഭുക്കന്മാരായ ജയ് സിംഗിനും ജസ്വന്ത് സിംഗിനും നൽകിയിരുന്ന സ്ഥാനപ്പേരാണ് മിർസ രാജ സ്ഥാനപ്പേരുകൾ സമ്പാദിക്കുകയോ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയോ ചെയ്യാമായിരുന്നു ധാരാളം സമ്മാനങ്ങളും നൽകിയിരുന്നു രാജാവ് ഒരിക്കൽ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രം ഒരു സമ്മാനമായിരുന്നു അതുപോലെ ശരഭ രത്നങ്ങൾ പതിച്ച ആഭരണങ്ങൾ താമരപ്പൂക്കളും രത്നാഭരണങ്ങളും എന്നിവയൊക്കെ സമ്മാനങ്ങളിൽ പെടുന്നു സദസ്യർ രാജാവിനെ മുഖം കാണിക്കാൻ എത്തുന്നത് സമ്മാനങ്ങളുമായിട്ടാണ് മുഗൾ രാജാവിൻ്റെ അന്തപുരം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം മുഗൾ അന്തപുരത്തിൽ ചക്രവർത്തിയുടെ ഭാര്യമാർ വെപ്പാട്ടികൾ അടുത്തതും അകന്നതുമായ ബന്ധുക്കൾ വേലക്കാരികൾ അടിമകൾ എന്നിവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഭരണവർഗത്തിനിടയിൽ ബഹുഭാര്യാത്വം നിലനിന്നിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ടാണ് വിവാഹത്തെ കരുതിയിരുന്നത് മുഗൾ ചക്രവർത്തിക്ക് രണ്ട് തരം ഭാര്യമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ബീഗങ്ങളും ആകമാരും ബീഗങ്ങൾ രാജകുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് ആകമാർ ഉന്നതകുലജാതരായിരുന്നില്ല ഇതുകൂടാതെ വെപ്പാട്ടിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു 
ഇവർക്കെല്ലാം മാസഭത്തയും പദവിക്കനുസരിച്ചുള്ള സമ്മാനങ്ങളും ലഭിച്ചിരുന്നു ആകമാർക്കും വെപ്പാട്ടിമാർക്കും വെപ്പാട്ടിമാരെ ആകച്ച എന്നും വിളിച്ചിരുന്നു ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഭീകമായി ഉയരാനുള്ള അവസരമുണ്ടായിരുന്നു അന്തപുരത്തിൽ ധാരാളം പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളുമായ അടിമകളുണ്ടായിരുന്നു നപുംസകങ്ങളായ അടിമകളും ഉണ്ടായിരുന്നു നൂർജഹാന് ശേഷം രാജിമാരും രാജകുമാരിമാരും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു തുടങ്ങി ഷാജഹാന്റെ പുത്രിമാരായ ജഹനാരെയും റോഷനാരെയും ഉയർന്ന മാൻസബ്ദാരണ തുല്യമായ വേതനം കൈപ്പറ്റിയിരുന്നു തുറമുഖ നഗരമായ സൂറത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ജഹനാരയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു ഈ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ മന്ദിരങ്ങളും പൂന്തോട്ടങ്ങളും പണിയാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കി ഷാജ ഷാജഹാനാബാദിലെ പല നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ജഹനാര പങ്കെടുത്തു ചാന്ദിനി ചൗക്ക് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ജഹനാരയാണ് സാഹിത്യ രംഗത്ത് സംഭാവന ചെയ്ത മുഗൾ വനിതകളുമുണ്ട് ഗുൽബദാം ബീഗം അതിലൊരാളാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന കൃതിയാണ് ഹുമയൂൺ നാമ ഇനി മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിലെ രാജകീയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം മുഗൾ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നെടുംതൂണുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം വിവിധ മത വർഗ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചു രജപുത്രന്മാരും ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളും ഇതിൽ പെടുന്നു മുഗൾ പ്രഭുവർഗം മാൻസബ്ദാരി സമ്പ്രദായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതുപ്രകാരം ഒരു മാൻസബിന് രണ്ട് റാങ്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സത്തും സവറും സത്ത് ഒരു സ്വകാര്യ പദവിയാണ് അതായത് ഒരു മാൻസബ്ദാറിന് രാജകീയ ശ്രേണിയിലുള്ള സ്ഥാനത്തെയും അയാളുടെ ശമ്പളത്തെയുമാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മാൻസബ്ദാർ നിലനിർത്തേണ്ട കുതിരപ്പടയാളികളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് സവർ പദവി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രഭുക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തോടൊപ്പം യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരായി പ്രവിശ്യകളിൽ പണിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു രാജധാനിയിൽ നിലനിർത്തിയിരുന്ന പ്രഭുക്കന്മാരെ തൈനത്ത് ഈ രഖാബ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇവർ യുദ്ധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കരുതൽ ശക്തിയായിരുന്നു റിസർവ് പോലീസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ പൊതുഹാളിൽ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഇവർ ചക്രവർത്തിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകണമായിരുന്നു ശമ്പളദാതാവായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മന്ത്രിയായിരുന്നു നിർഭക്ഷി ധനകാര്യ മന്ത്രി ദിവാൻ ഇ അലയും ധനസഹായത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി സദർ അസ് സുദറുമായിരുന്നു പ്രാദേശിക ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കാനുള്ള അധികാരവും സദർ അസ് സുദറിനായിരുന്നു മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിലെ വിവര സംരക്ഷണം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം എങ്ങനെയാണ് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രദേശത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചേർന്നത് കൃത്യവും വിശദവുമായ രേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു രാജധാനിയിൽ ഹാജരാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന എല്ലാ രേഖകളും രാജകീയ ഉത്തരവുകളും വാഖ്യാ നവീസ് എന്ന ഒരു സംഘം കൊട്ടാരം എഴുത്തുകാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇവർ മൃർഭക്ഷിയുടെ കീഴിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വാഖ്യാ നവീസ്മാർ കൂടാതെ പ്രഭുക്കളുടെയും പ്രാദേശിക ഭരണാധികാരികളുടെയും പ്രതിനിധികളും രാജധാനിയിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി ശ്രേഷ്ഠ രാജധാനിയിൽ നിന്നുള്ള വാർത്തകൾ അഥവാ അക്ബറാത്ത് എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അതായത് പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും പ്രാദേശിക ഭരണാധികാരികളുടെയും പ്രതിനിധികൾ വാർത്തകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതിനെ അക്ബറാത്ത് എന്നറിയപ്പെട്ടു വാർത്തകളും ഔദ്യോഗിക രേഖകളും രാജകീയ തപാൽ വഴി രാജ്യത്തുടനീളം എത്തിച്ചിരുന്നു ഇതിനായി അഞ്ചലോട്ടക്കാരെ നിയമിച്ചു വിദൂര പ്രവിശ്യകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളും ഇതിലൂടെ ചക്രവർത്തിക്ക് അതിവേഗം ലഭിച്ചു ചാരന്മാർ മുഖേന അതിവേഗം ലഭിച്ചു ഇനി മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രാദേശിക ഭരണം നോക്കാം നമ്മൾ കേന്ദ്രഭരണം പറഞ്ഞതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പ്രാദേശിക ഭരണവും മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തെ സൂബകളായി തിരിച്ചിരുന്നു സുബകളുടെ ഭരണത്തലവൻ സുബൈദാർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ മന്ത്രിമാരും കീഴുദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു സുബകളെ ഫൗജദാറുകൾക്ക് കീഴിൽ സർക്കാരുകളായി തിരിച്ചു സർക്കാരുകളെ പർഗാനകളായി തിരിച്ചു പർഗാനകളുടെ ഭരണം റവന്യൂ രേഖകളുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനായ കോനുങ്കോ റവന്യൂ പിരിവിൻ്റെ ചുമതലക്കാരനായ ചൗധരി ഖാസി എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭരണഘടകം ഗ്രാമങ്ങളായിരുന്നു ഓരോ ഭരണവകുപ്പും ഗുമസ്ഥന്മാർ അക്കൗണ്ടന്റുമാർ ഓഡിറ്റർമാർ സന്ദേശവാഹകർ തുടങ്ങിയ അനേകം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചിരുന്നു ഭരണഭാഷ പേർഷ്യൻ ആയിരുന്നെങ്കിലും ധാരാളം പ്രാദേശിക ഭാഷകളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇനി മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിരുകൾക്കപ്പുറത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളിലും മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാർ ഉന്നതമായ സ്ഥാനപ്പേരുകൾ സ്വീകരിച്ചു ഷഹൻഷാ രാജാധിരാജൻ ജഹാംഗീർ ലോകം കീഴടക്കിയവൻ ഷാജഹാൻ ലോകരാജാവ് ഇതൊക്കെ അവർ സ്വീകരിച്ച സ്ഥാനപ്പേരുകളാണ് ചക്രവർത്തിക്ക് സാമ്രാജ്യത്തി
ഹിന്ദുകുഷ് പർവ്വതനിരകൾ അതിർത്തികളാകുന്ന പ്രദേശത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം വളരെ തന്ത്രപ്രധാനമായിരുന്നു കാരണം ആക്രമണകാരികൾ പലരും ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഈ മാർഗമായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ് കാന്തഹാർ ഇറാനിലെ സഫാവിദുകളും മുഗളന്മാരും ഈ പട്ടണം കാന്തഹാർ പട്ടണം വരുതിയിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു ഒടുവിൽ മുഗൾ സൈന്യം പരാജയപ്പെടുകയും സഫാവിദുകൾ കാന്തഹാർ കൈക്കലാക്കുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാൻ തുർക്കികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ മക്കയും മദീനയും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ മക്കയും മദീനയും പ്രാധാന്യം നമുക്കറിയാമല്ലോ തങ്ങളുടെ വ്യാപാരികൾക്കും തീർത്ഥാടകർക്കും സ്വതന്ത്രമായ സഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കാൻ മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാർ ശ്രമിച്ചു ജസ്യൂട്ട് മിഷണറിമാരും മുഗൾ ഇന്ത്യയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തി ഇനി അക്ബറിൻ്റെ ഒരു മത കാഴ്ചപ്പാടിനെ കുറിച്ച് പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രമേയം അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു യാഥാസ്ഥിക ഇസ്ലാം വിശ്വാസക്കാരനായിരുന്നില്ല അക്ബർ ഔദ്യോഗിക മതത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു മതപരമായ ജ്ഞാനത്തിന് അക്ബർ വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു മത ചർച്ചകൾക്കായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം ഫത്തേപുർ സിക്രിയിൽ ഇബാദത് ഖാന പ്രാർത്ഥനാ ഹാൾ പണി കഴിപ്പിച്ചു മുസ്ലിം ഹിന്ദു ജൈന പാഴ്സി ക്രിസ്തു അങ്ങനെ വിവിധ മതങ്ങളിലെ പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് മത ചർച്ചകൾ നടത്തി ഈ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് വിവിധ മതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും ആശയം അക്ബർ കരസ്ഥമാക്കി തുടർന്ന് യാഥാസ്ഥിതിക ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം അകന്നുപോയി ദൈവിക പ്രചോദനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ മേൽ പരമാധികാരവും ശത്രുക്കളുടെ മേൽ പരിപൂർണ നിയന്ത്രണവും ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു സൂര്യനെയും പ്രകാശത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ദൈവിക ആരാധനയിൽ അദ്ദേഹം ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു അപ്പം അങ്ങനെ യാഥാസ്ഥിതിക ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു പുതിയ മത കാഴ്ചപ്പാട് അക്ബർ വളർത്തിയെടുത്തു ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഒൻപതാമത്തെ പ്രമേയത്തിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം പത്താമത്തെ പ്രമേയവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ്